ஹாப்பி வேர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கூலண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி நம்ம பைக்கில் கூலண்ட் அப்படின்றது எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த கூலண்ட் இல்லை அப்படின்னா நம்ம பைக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்றத நம்ம மெக்கானிக் அண்ணே சொல்கிறார் அதை பற்றி இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் வெல் வாங்க அன்னைக்கு அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூலண்ட் ஆயில் இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக எல்லா பெரிய பைக் ஃபுல்லாக வருது இப்போ சின்ன சின்ன ஹண்ட்ரட் சிசிக்கெலாம் கூலண்ட் ஆயில் கிடையாது பூரா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சிசிக்கு மேலே தான் எல்லாமே ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி டூ டூ ஹண்ட்ரட் சிசிக்கு மேலே தான் இப்போ கூலண்ட் ஆயில்னு ஒரு போட்டிருக்காங்க ஏன்னா ஹை சிசி வண்டிக்கு ஃபுல்லாக வந்து சீக்கிரம் வந்து இன்ஜின் ஹீட் ஆகும் ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறது தான் இன்ஜின் ஆயில் நம்ம கரெக்டாக அப்போ அப்படி ஃபாலோ பண்ணுறோம் இருந்தாலும் இந்த அடிஷனில் வந்து இந்த கூலண்ட் ஆயில் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஹீட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி கூலண்ட் ஆயிலோட வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த கூலண்ட் ஆயில் போய் கூல் பண்ணுறது தான் இந்த கூலண்ட் ஆயில் வேலையே அப்படியே ஹீட் ஹீட்லேயே வண்டி ஓட்டினோம்னா வண்டி ஹீட் ஆகும் சில சில சீஸாக கூட வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து இந்த ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த கூலண்ட் ஆயிலோட வேலை இது வந்து கரெக்டாக ஒவ்வொரு வெளியே தான் கூலண்ட் ஆயில் இருக்கும் நீங்கள் அப்பப்போ டாப்அப் பண்ணிக்கலாம் குறைய குறைய டாப்அப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் ஒரு பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக கூட கூலண்ட் ஆயில் கூட பூசி ஊற்றிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை அது வந்து ஒவ்வொரு சர்வீஸும் டாப்அப் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு சர்வீஸுக்கும் நம்ம அஞ்சு சர்வீஸ் பண்ணும்போது இன்ஜின் ஆயில் லெவல் மாற்றணும் போது மாத்திரமில்ல அந்த மாதிரி பிரேக் ஆயில் கூலண்ட் ஆயில் இதெல்லாம் டாப்அப் பண்ணிட்டோம்னா வண்டிக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஒரு லிட்ரு நம்ம ஒரு லிட்ரு மாதிரி தேவைப்படாது ஒரு லிட்ரு வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு நானூறு நூறு முந்நூற்றம்பது ரூபா நானூறுவா வரும் இப்போ அரை லிட்ரு வாங்கி வச்சுட்டோம்னா நம்ம டாப்பை அப்பப்போ தேவைக்கு வாங்கி ஊற்றிக்கலாம் அரை லிட்ரு ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா ஏழுக்குள்ளே வரும் அதை வாங்கி நம்ம குறைய குறைய நம்ம கஷ்டமே கூட ஒரு டாக்கா முடிய கழட்டி கொஞ்சம் டாப்பை டாப் டாப் பண்ணோம்னா அதில் மினிமம் மேக்ஸிமம் லெவல் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம குறைய குறைய அவங்க கஷ்டமாக ஊற்றிட்டோம்னா பிரச்சனை இருக்காது இல்லை அவங்க ஊற்ற முடியலன்னா நம்ம மெக்கானிக் ஷாப்பில் கொடுத்தோன்னா அவங்களே ஊற்றி கொடுத்துருவாங்க பிரச்சனை இல்லை ஒரு பச்சை கலர் ஆயில் மாதிரி பச்சை கலர் டப்பால் வரும் ஹீட் ஆகுதா கம்மியாகிடுச்சா வண்டி ஹீட் ஆகும் அதில் அதோடய வேலையே வந்து கூல் பண்ணுறது தான் இப்போ அதில் ஏர்கூல்டு இன்ஜினு நிறையா இதில் மூணு வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஏர் கூலர் இன்ஜின் இல்லை ஆயில் கூல் இன்ஜினு இப்போ இப்போ இது கூல் கூலண்ட் ஆயில் இது வந்து ஆயில் கூலிங் தான் ஆயில் கூலிங் போச்சுன்னா கொஞ்சம் ஹீட்டுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் ஹீட் ரெடியூஸ் தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஹீட் ஆகிற இன்ஜின் வந்து இது கூலண்ட் ஆயில் கூல் பண்ணும் அதான் அதோட வேலை கூலண்ட் ஆயில் வந்து வண்டி ரொம்ப ஹீட் ஆகும் கால் வச்சு ஓட்ட முடியாது வண்டியை ஸோ அதில் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே வண்டி கூலண்ட் ஆயில் கம்மியாக இருக்குது அப்புறம் நம்ம அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி போய் ஒரு சாலில் போய் செக் பண்ணி ஆயில் மாற்றினா பிரச்சனை இல்லாமல் சீஸாக வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே ஹெவி சிசி இன்ஜினு தொட்டோம்னா இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் செலவு வந்துடும் அதுக்கு நம்ம இப்படி டாப்அப் பண்ணுறது இப்போ இப்போ நான் கஷ்டமாக ஓரளவுக்கு இதை கொஞ்சம் ஃபா சப்போர்ட் பண்ணால் தான் நம்ம வண்டி கொஞ்சம் கம்மியில் கர கரஸ் பண்ண முடியும் செலவு குறைக்க முடியும் வேறு ஒன்றும் இல்லை சீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு பிஸ்டன் தான் பிடிக்கும் பிஸ்டனு கிராங்க் சாப்பிட்டு இது சி இன்ஜின் பேரிங்கு இதெல்லாம் பிடிச்சிச்சுன்னா ரொம்ப செலவு எல்லாமே செலவு கூட எல்லாமே இப்போ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் வண்டியே வருது இப்போ எல்லாமே குறைஞ்சதே தொட்டோம்னா செலவு ஐம்பது ரூபா எப்படி நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா வந்துடும் கார் செலவு மாதிரி ஆகி போயிடும் அதனால் எல்லாமே அந்த இன்ஜின் ஆயில்லாம் கரெக்டாக ப்ராம்டாக ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் கரெக்டாக ஆயில் மா கரெக்டாக மாற்றணும் கூலண்ட் ஆயில் செக் பண்ணும் பிரேக் ஆயில் செக் பண்ணும் இதெல்லாம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே டிஸ்க்கு தான் வருது ஸோ டிஸ்கில் டிஸ்க் ஆயில் வந்து கரெக்டாக ஒவ்வொரு இப்போ பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் ஆயில் மாற்றணும்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் ஒவ்வொரு சர்வீஸும் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் சில ஆயிலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கட்டியாக க்ரீஸ் மாதிரி ஆயிருக்கும் ப்ரீ 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 ப்ரேக் ஆயிலெலாம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கம்ப்ளீட்டாக கழட்டி அப்படி கட்டி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிரேக் பிடிக்காது பிரேக் லிவர் உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம சடனாக போய் பிரேக் பிடிக்கணும்னு நினச்சோம்னா பிரேக் சுத்தமாக நிற்காது அதுக்கெல்லாம் கரெக்டாக ரெகுலர் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இப்போ இந்த மாதிரி ஹெவி வண்டியில் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்புறம் நம்ம லாங் ட்ராவல் நம்பி எடுத்துகிட்டு போகலாம் சில கஷ்டமாக லாங் ட்ராவல் போனோன்னா உடனே வந்து நைட்டு வந்து ஒரு சால் ஒரு குறிப்பு செக்அப் பண்ணிட்டு போவாங்க சில கஷ்டம் அப்படி போயிடுவாங்க கொஞ்சம் லாங்காக போகிறோம் கொஞ்சம் செக் பண்ணி போனால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அவங்க சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டு அவங்க சேஃப்டி முக்கியம் வண்டி சேஃப்டி முக்கியம் செக் ஒரு ஒரு சால் கொடுத்து ஒரு செக்அப்